perhaps in the next few minutes or so you will have uh, the prime minister uh, in fact uh, the prime minister has reached the isro center uh, these are visuals coming in from there uh, this is the mission operation complex in, in a way the heart of uh, chandrayaan 3 all the data that's coming in from uh, the payloads will come here the scientists are monitoring the health of payloads uh, the health of the rover and the lander from here so this is the main mission operation complex this is where the prime minister will meet the team of scientists akshara coming back to you perhaps in the next few minutes that interaction will begin a lot of expectations on what isro has planned for this special day uh, will they release those photos that everyone has been waiting for to show uh, india's national emblem on the surface of moon and also isro's logo and as many scientists have pointed out these tracks these footprints will remain for decades to come on the lunar surface because it lacks atmosphere uh, like like earth so very unlikely that uh, it will get erased what, what is the sense that you are getting talking to people there what are their expectations uh, when you see that particular image which you were speaking about is the much awaited we have to wait and watch whether they will release it uh, uh, no, uh, today and uh, we are expecting them to release today and the Prime Minister was also visiting them and uh, th that's the one the image that's been uh, much awaited and the people here are also you know, very much uh, uh, you know, excited and interested uh, in the, all the details uh, uh, regarding this uh, Chandrayaan 3 mission so that's that's what uh, the speaker their interest uh, uh, the regarding, regarding the ISRO's upcoming missions as as well and they are very much interested uh, yes they are awaiting this particular image and uh, we also a uh, uh, couple of minutes uh, just away from prime minister uh, narendra modi uh, addressing uh, addressing and speaking of facilitating the isro scientists uh, yes that's uh, very much awaited and we are also awaiting this particular image uh, that is likely to be released by the isro today. Yes, hopefully those images will come in the next uh, few minutes or an hour or so. The Prime Minister expected uh, to meet the scientists and uh, speak to them for nearly an hour. That's his itinerary, uh, but he is behind schedule slightly. Uh, he was supposed uh, to leave from Istro by around 8.05, uh, but uh, we are at least 30 minutes behind schedule, uh, so the Prime Minister uh, will have their interaction with the team of scientists but one thing that uh, we'll have to remember here is uh, we will have to recollect the path that isro has taken to this uh, momentous occasion chandrayaan 2 the prime minister was here on the day of so soft landing uh, mr sivan back then the chairman of isro he was also here and it was a heartbreaking moment uh, right from Every scientist who worked on it, to the chairman, to the prime minister, all of them, it was a heartbreaking moment for them. And uh, you have. Uh, uh, और ये आयशा आयशा मैं देख पा रहा हूँ की ये जो प्रज्ञान रोवर है वो जिस ट्रैक के जरिए नीचे उतरा उसके बारे में भी इसरो के प्रमुख और जो सोलर पैनल्स है उनके बारे में समझा रहे हैं जी जी बिल्कुल यही वो सबसे दिलचस्प मोड है इस पूरे मिशन का थीम जब लैंडर विक्रम जब चांद की सतह पर उतरा और उसके ढाई घंटे के बाद रोवर प्रज्ञान जो है इस रैंप से नीचे उतरता है और फिर चांद की सतह की सैर कर रहा है देखिए रोवर जो है इस समय चांद पर करीब एक सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रेंगते हुए चल रहा है ये मानकर ये कह सकते हैं कि उसकी जो धीमी चाल है वो करीब 500 मीटर तक चलेगा लैंडर से लैंडर के साथ संपर्क बनाए हुए बना बना के रख, रखते हुए और खास बात ये भी है कि रोवर अब कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वो लैंडर की तस्वीरें भी खींचेगा देखिए लैंडर की तस्वीर खींचने के लिए रोवर को आगे बढ़ना होगा और रोवर में जो पेलोर्स बेल, लगे हैं ये तमाम पेलोर्स जो है विशेष एक्सपेरिमेंट भी तय करेंगे जिसके जरिए लूनर सरफेस और चांद पर जो भूकंप जैसी एक्टिविटीज है सिस्मिक एक्टिविटीज कहलाती है ये तमाम चीजें क्यों होती है चांद के जो रहस्य है और जो चांद पर जो सॉयल है जो मिट्टी है इसका कॉम्पोजिशन क्या है ये तमाम 
चीजें रोवर प्रज्ञान में लगे बेलोस के जरिए पता लगेंगी और जितने भी गहरे रहस्य हैं चांद पर रोवर और लैंड विक्रम लैंडर मिलकर इसका इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और भारत के जो वैज्ञानिक हैं इसरो के वैज्ञानिक इस पूरे डेटा को एनालाइज करेंगे कि पूरे चौदह दिन की ये स्टडी है और चौदह दिन के बाद चांद पर जो है एक दिन खत्म हो जाता है धरती पर चौदह दिन तो चांद का एक दिन होता है तो चौदह दिन तक वैज्ञानिक लगातार इस मिशन में डेटा जुटाते रहेंगे एनालाइज करते रहेंगे तो ये इस इस समय इसरो के वैज्ञानिक यही दिलचस्प हिस्सा जो इस मिशन का है रैंप से कैसे प्रज्ञान को उतारा गया कैसे प्रज्ञान तस्वीरें खींचकर भेजता रहा और लैंडर विक्रम जो है उतरते ही चांद के सतह पर उतरते ही पहली तस्वीरें भेजा था जहां से वो जिस जगह पर वो उतरा था उसकी पहली तस्वीरें भेजा खास बात ये भी है असीम कि विक्रम का नाम जो है इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम सारा के नाम पर रखा गया है और आज डॉक्टर विक्रम सारा ने जो सपना देखा था भारत को स्पेस क्षेत्र में एक माइलस्टोन एक ऊंचाई पर पहुंचाने की वो इसरो के वैज्ञानिक आज इसे सफलतापूर्वक कर कर दिखा रहे हैं और रही बात जी ट्वेंटी की जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता में जी ट्वेंटी का जो मोटो है वसुधैव कुटुंबकम उसके उसको अंग्रेजी में अगर हम ट्रांसलेट ट्रांसलेट करें तो वन अर्थ वन फैमिली और इसके साथ वन स्पेस भी जोड़ दिया है यानी एक धरती एक कुटुंब और एक स्पेस क्षेत्र एक अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष भी वो क्षेत्र अब इस पूरे मोटो के साथ जुड़ गया है क्योंकि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी मानवता की उन्नति के लिए विकास के लिए हर देश के विकास के न केवल भारत बल्कि जो दूसरे देश हैं वो भी चाहते हैं कि अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल कर सके देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ सालों में जिस तरह से नेविगेशन सैटेलाइट पर नजर बनाए रखी जिस तरह से भारत ने डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक मजबूती एक पकड़ हासिल की है जिसके जरिए जितने भी बड़े तूफान हो जितने भी बड़े साइक्लो जाते हो ये सैटेलाइट के डेटा के जरिए पहले अलर्ट घोषित होता है और इसमें कम से कम जानमाल का नुकसान हो रहा है ये जो है पिछले नौ या दस साल में हम अगर देखें तो इसरो ने इस टेक्नोलॉजी को वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और जो जो डिजास्टर वार्निंग की टेक्नोलॉजी है इसको भरपूर डेवलप किया है जो भारत ने दर्शाया है कि कैसे विपरजॉय तूफान के दौरान भी कम से कम जानमाल का नुकसान हो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस इस तरह के साइक्लोन इस तरह के डिजास्टर से बचे और ये जो टेलीमेडिसन की बात कहें टेली एजुकेशन की बात कहें ये तमाम चीजें इस स्पेस टेक्नोलॉजी का नतीजा है और एक के बाद एक जो सैटेलाइट भारत लॉन्च कर रहा है उसके जरिए ये इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की एक विकास को जो दिशा देते हैं उसमें भारत स्पेस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है बिल्कुल ऐसे में आयुषा चंद्रयान थ्री की सफलता के बाद जब इसरो प्रमुख उस दिन प्रेस को संबोधित भी कर रहे थे उन्होंने कहा कि अब अगला मिशन हमारा जो सूर्य का है आदित्य एलवन उस पर काम करने का और उसके बाद फिर हम दूसरे प्लैनेट जो है शुक्र ग्रह उस पर भी जाएंगे तो ये लगातार जो इसरो अपना कदम आगे बढ़ाते जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री का सपोर्ट भारतीय लोगों का सपोर्ट और उनकी अपनी जो एक आत्मविश्वास है वो लगातार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी उन्हें उत्साहित कर रहा है 